And Sam Fear takes a really oh, big oh, oh, up since oh. the second. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Để Thao và tiếp tục cuộc hành trình với những trận đấu siêu kinh điển tại One Championship. Và ngày hôm nay thì kênh Sao Để Thao sẽ giới thiệu đến với mọi người một cặp đấu thi đấu rất hay. Hai nữ võ sĩ của chúng ta, một là võ sĩ uh, có tên là Stem Fightic và võ sĩ còn lại là võ sĩ Janet Tut. Đây là hai võ sĩ tiêu biểu của One Championship à, thi đấu rất tốt trong thời gian vừa qua và chúng ta đến với hiệp thi đấu đầu tiên đây là trận đấu trong khuôn khổ của kickboxing và các võ sĩ sẽ thi đấu 5 hiệp và mỗi hiệp kéo dài 3 phút xin được nói qua một vài thông tin đó là à, võ sĩ à, đeo găng màu à, Màu xanh là Janet Tut Có cô, cô này khởi đầu muộn hơn so với các võ sĩ khác à, Ban đầu thì Janet có những buổi tập ở với môn kickboxing cardio Để rèn luyện sức khỏe Nhưng sau khi làm việc À, sau khi làm quen với bạn trai thì Janet đã trở thành uh, được uh, bạn trai và sau này là chồng mình hướng đến uh, một câu lạc bộ môi thái chuyên nghiệp và sự nghiệp của nữ võ sĩ cũng được cho là bắt đầu từ đây và sau khi đạt được nhiều thành công cùng với tại các giải đấu ở châu Mỹ và thế giới thì Janet đã cho thấy cô có đủ khả năng để thi đấu tại One Championship. Uh, dù thất bại trong trận đấu đầu tiên của giải Janet vẫn uh, sớm lấy lại phong độ và giành chiến thắng liên tiếp và ba chiến thắng liên tiếp của uh, Janet đã khiến cho cô uh, thi đấu với uh, nữ võ sĩ của uh, Stam còn về phía bên kia thì uh, có thể nói như là nhà Stem Fairick là uh, một trong những võ sĩ tốt nhất của khủng của One Championship. <cười> Cô này thì từng thi đấu với binh Nguyễn của chúng ta và đã có được chiến thắng rất là tranh lệch. Stem thì là võ sĩ người Thái Lan Và à, có thể nói là cô là một trong những hàng hiếm hoi Mà nền mà võ thuật của Thái Lan à, sản sinh ra Stem đã từng sang Việt Nam rồi nhé Sang cùng với uh, Sen Chai Cách đây khoảng nửa năm Tranh thủ lúc các bác sĩ thi đấu Mình sẽ đọc thêm thông tin cho các bạn Stem thì uh, trở thành từ đào tạo của môi hàng đầu Thái Lan là Fairtech uh, Stem sớm có được thành công Ở các trận vòng lại của One Wario Series với chiến thắng lâu ảo ấn tượng trước các đối thủ Rossi Sender à, chỉ đâu đó khoảng 20 giây chiến thắng đã khiến cho cô nhận được chú, chú ý từ ban tổ chức và à, cũng như đã kéo cô vào đối đầu ở những cái hạng cân chính như là Atom Wick cân nữ khắc nghiệt nhất của One Championship Bác sĩ này thì đã sớm giành được thành công ở tuổi 21 à, Năm nay cô đã 26 tuổi Stem thì nhận được danh hiệu được bác sĩ có hành trình ấn tượng nhất Và tuy nhiên thì đây mới được khởi đầu có rất nhiều trận đấu nữa mà chúng ta được chứng kiến nữ bác sĩ xinh đẹp của Thái Lan thi đấu Thi đấu Hiệp 2 trận đấu thì chỉ còn khoảng gần 2 phút nữa thôi. Janet's constantly moving laterally. 
Mọi người có thể nhận thấy chút ngoại hình vượt trội một chút thôi của Janet. Tuy nhiên thì đối đầu với một võ sĩ Thái Lan trên đất của Thái Lan chưa bao giờ là một điều dễ dàng với các võ sĩ đến từ khắp năm châu trên thế giới. Và chúng ta cùng chờ xem là trận đấu này cái phần thắng sẽ thuộc về võ sĩ nào. Hiện nay thì kênh Sao Thể Thao cũng đã có bản quyền phát lại cái trận đấu của quan Championship à, Về Campuchia thì Sao Thể Thao cũng có một cái nguồn vệ tinh rất là tốt Đó là các giải đấu của Kun Khmer Bao gồm những cái giải đấu cao cấp nhất của Kun Khmer để phục vụ được khán giả Mời mọi người xem Tom thought about the inside thigh, the femoral profunda. Hokes out that jab. Now Stam comes forward, may find a target on that lead leg that would like to go to off her back leg. Cracks away to the waist there of Genetide. That right kick is her a huge weapon for Stam Fairtex. She cannot just focus on boxing. She has to add those kicks into the equation. Smiles at Janet. Cracks away at the legs again to Stan Fairtex. Jab two. Janet goes the round kick. Very good opening round for Janet Todd. Close round here in the second though. I mean, Stan did start to power up in the second round. Nice right hand there. Step through with it from Stamp, then goes downstairs. Which round kick was a beauty there from Janet Todd. Circles away from Stamp's power side. Needs to check those leg kicks, of course, and Stamp goes to her lead side. They clinch up now. And referee Delapsus breaks it. Stamp gloves are high. She knows the capability and the head kicks of Janet Todd. Good jab to outside thigh kick. No talk, though, on the thigh kick. Thigh kick there from Janet. Outside leg kick from Stamp, Janet goes upstairs. A real contrast in kicking styles and kicking targets between these two. It's Stamp going downstairs, Janet going upstairs. Three sets here to Stamp. Janet again drifting away from the power side. Trying to poke that left hand up for the round kick. Catch and counter there from Stamp and again just a caution from referee Delapsus. See, that's what you cannot do in kickboxing. You can do it in Muay Thai, but you cannot catch and throw the techniques. You have to catch, let go, and then throw. That's the difficulty of competing in all these different sports because we have so many different options and rule sets to compete in. Makes it beautiful to watch, but it's hard for the athletes to make those adjustments. Who will be first to go here? Probing left hand there from Stamp Fairtex. Janet probes with the left of her own. Stamp trying to develop some speed on that lead hand now. You see the lead leg of Janet Todd starting to get a little bit red, a little bit torn from those leg kicks that Stamp Fairtex keeps landing. Landing, you can see Stamp Fairtex kind of builds to a crescendo as she goes through, picking up speed and volume as the match goes on and adding that power. Janet Todd has kept a constant pace through the entire match so far. Outside leg kick from Stamp, again attacking that lead thigh, just above the left knee to that common coronial nerve. Janet sticking to the body now, going for the liver of Stamp Fairtex. Round kick to the leg again from Stamp. One way to slow down the boxing of Janet Todd is to take the part her left. Every good punch begins from the bottom of the feet, travels up the legs. So if you can take out the legs of the opponent, you can slow down the boxing. Certainly limit the effectiveness of the punches. Janet Todd just eating these leg kicks. I'd like to see her step into some of these leg kicks and start throwing that right hand right down the middle. She's got to either check them or step into some of these punches. What are your thoughts here, Mitch, on Janet going for the liver shot extensively when she's taken to the lead thigh from those leg kicks? Jab there from Janet. Right hand, and again, Stan Fairtex goes to that quadriceps area. Janet's pushing for the liver. 
But I believe these leg kicks, Mitch, are taking their toll. Yeah, you can see her lateral movement is just not the same as it was in the first and second. Janet's a little bit more stationary in every single exchange. Stamp Fairtex is just landing last. In Muay Thai, that lands, that, that means a lot. But she's punctuating each exchange by digging into that leg kick. On the inside, no elbows allowed, of course. Some of these kickboxing rules. Jenna breaks off. Stamp goes to that left thigh again. Couldn't connect on that occasion. That's what Janet's got to do. After the exchange, she has to get moving. She cannot just back up inside Stamp's kicking range. She's got to get away outside of the kicking range of Stamp. Under two minutes remaining. Combination there from Stamp. Didn't have the exclamation mark with the leg kick she was hoping for. Janet round kick. Nice one to the upper left rib cut. There's a head kick from the American. And again, Stamp goes back to that side. There's another one from Stamp. Make it three in a row from the champion. You can see that Stamp is okay to eat a, a high leg, a high kick, just to answer back with that leg kick. And she is digging into it now. Long-reaching jab from Stamp, a sliding jab from the champion. Janet tries to get off center, work an uncanny angle. Janet drifting, doesn't go first. Stamp does and she lands another leg kick. These leg kicks are all going to score for Stamp Fairtex. Good check against the round kick from Janet Todd. Janet has certainly slowed down. I believe it's the toll taken from the punishment to the lead leg. You can see the welts now, and a slight shade of color on the lead side. Janet Todd, who rips away to that little section again, and Stamp backs you off with a right hand. Stamp's okay to eat a couple of these punches. Just let Janet Todd get into that close range, and as soon as she does, she's scoring with that leg kick, just like that. She baits her in. Once she's in that kicking range, she starts to drop those leg kicks. Over and over again. Janet Todd had an ultra impressive opening round. Then in the second round, Stan Fairtex began to find range with a leg kick. She upped the power in the third, and she's not relenting here in the fourth. Stan Fairtex and Janet on the inside. A little bit of a shot to the jaw there. We will go into the fifth and final. It will still be anyone's match for the taking. As Janet Todd needs going into this fifth and final. But Sam Fairtex has really been powering up since the second after Janet Todd's stunning first round. Jab from Janet. There's the leg kick again from Sam Fairtex. And Janet's not checking up. Goes high. She'll go for the headache maker. Try and loop the shin around the back of the neck. See if she can catch Sam Fairtex. See if she can drop the champion. And Sam backs her off. Big right hand to an outside thigh kick from the champ. You can see the head kicks of Janet Todd just aren't there anymore because she can't plant on that lead leg to wrap that right leg around the head of Stamp Fairtex. Stamp is, you can see her game plan is starting to unfold. Break down the legs, chop down JT, and then start going after the head with the hands. That's usually JT's strategy. Nice power salvo again off the rear hand from Stamp Fairtex. Orthodox stance here for Stamp, pumps out the jab. Let's see if she goes back to that leg into the elite guy. Alias Deluxus wants to see some more engagement here. Janet comes forward. Stamp fires the right. There's the lead kick. The company smack bang on the kisser with that right hand. And there's the power again from the champion. Janet gets backed off with the left hand. Nicely done from Stamp. Her corner applauds us. Janet's having success inside that boxing ring. Those straight punches coming right down the middle on scoring for Janet Todd. She needs more of that. Stay out of that leg kick range and start letting those hands go. Stamp went body, then went head. Janet Todd trying to cut off the movement of the champion. 115 remains. Final round here for the Adam White Kickboxing World Title. Oh, nice. Stiff left hand there from Janet. Jab two, misses the target, just falls short. Left hand meets left hand. It was Stamp who drew the short straw. High kick there from Janet Todd. A nice stiff jab again from Janet. Then drifts out of the way of the counter. Under a minute to go, fifth and final round, Dragon. The boxing of Janet Todd is having success. She's finding a home for those punches. That is a beautiful little hook to landing. She's got to keep that volume on. Swinging wildly with the right hand there. Stamp Fairtex comes forward and goes after that lead leg. That 
damage lead leg of Janet Todd. And again, Stamp here takes Klaus in. There's the overhand right from Stamp. And Janet backs off. The champion coming on strong. 25 seconds remaining. Here comes Stamp Faith. It's no body, goes head. And right. referee Delapsus breaks go, 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 them. Stamp glances yeah, towards yeah, the corner. Yeah, Meets 18 yeah, seconds yeah, on the clock now. Anybody's game right now, ladies and gentlemen. Stamp has done a lot of good work, scoring a lot of good points with those leg kicks. But Jenna's starting to have success. Here comes Jenna. Jenna Todd straight line punches down the center. And Stamp bounces back. Goes again to that lead side. The high kick. The final high kick. What a war. What a match. Jenna.